வணக்கம் மட வெல்கம் தமிழ் அறிந்த அனைவருக்கும் ராப் மாதிரி போயிட்டனோ சரி விடுங்க இந்த வீடியோ எதுக்கு இருந்தனா பாக்குறீங்க இது என்னது இருந்தனா பாக்குறீங்க என் வீடியோவை ஓர் ஆயிரம் பேர் பார்த்துருக்கீங்க ஆனா ஒரு ஹிட்டன் டீட்டெயில் வீடியோ கூட போடணும்னு தோணலையா எனக்கு ரொம்ப கவலையா இருக்கு ஆமாங்க இதுல அங்க தமிழ் காலையில் எடுத்து எல்லா ஷார்ட் பிலிம்ஸோட ஹிட்டன் டீடைல்ஸ் தான் போட போறோம் ஹிட்டன் டீடைல்ஸ்னா என்னது அப்படிதானே கேக்குறீங்க மறைக்கப்பட்ட விவரங்களை தோண்டி எடுத்து உங்களிடம் கொண்டு சேர்க்க வந்துள்ளோம் இந்த ஷோல இருந்து நாங்கள் முதல்ல எடுத்த அந்த தீபாவளியும் லூஸ் மோஷனும் ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறோம் ஏன்னா அதெல்லாம் யூடியூப்னா என்னதுனே தெரியாத போது எடுத்தது இந்த கே காஷன் வச்சு பாருங்க கொஞ்சம் யூடியூப்னா என்னன்னு கொஞ்சம் கத்துக்கும் போது எடுத்தது ஆனால் இந்த கே காஷன்ல இருந்து நாங்கள் எடுத்த எல்லா ஷார்ட் பிலிம்ஸோட ஹிடன் டீடைல்ஸ் அதாவது மறைக்கப்பட்ட விவரங்களை எடுத்து கூற வந்துள்ளோம் இந்த ஷோ பேரு ட்ரிவியா எப்போ தேவையா ஒன் மினிட் ஒன் மினிட் ஒன் மினிட் எங்க படத்துல நீங்க பாக்கலாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல எல்லா படத்தோட லிங்க் போட்டிருக்கோம் போய் பார்த்துட்டு வந்து இந்த வீடியோ வந்து பாருங்க அப்பதான் உங்களுக்கு புரியும் டேய் நம்ம எடுத்த படத்துக்கெல்லாம் நீ தான் ஹிடென்டிட்டி சொல்ல போறடா நம்ம பட்டு நம்மளே ஹிடென்டிட்டி உடனே மதிப்பானாடா அட யாரு கேட்க மாட்டேங்கடா நீயா எவனையாவது கூப்பிட்டு சொல்லு சரி விடு யார் போடுவா நம்மளே போடுவோம் இது இப்ப நம்ம தேவையா கோ பிரசன்டட் பை கொரோனா வைரஸ் டைட்டில் ஸ்பான்சர் லோகஸ் பெட்டிகலி இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கே காஷன்ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் நாங்க எட்டலி ஃபர்ஸ்ட் படாதாம் ஃபர்ஸ்ட் சம்பவம் வரதாம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்டா பாத்தீங்கனா கே ன்னா நாங்க பேரே வச்சோம் அவன் கரெக்ட் சும்மா போஸ்ட்ல சும்மா தேவையில ஒரு காஷன் கீழ போட்டா அலைன் இது கே காஷன் கே காஷன் எல்லாரும் கூப்பிட்டாங்க சரி انا நான் உங்களுக்கு கே காஷன் என்னது போடணும் விட்டோம் அது சொல்லிரோம் உண்மையான பேர் கே இந்த படம் பாத்தீங்கனா பல படங்கள் சொல்ற மாதிரி பேஸ்ட் ஆன் ட்ரூ ஸ்டோரி தான் ஆமாங்க இது உண்மையான அந்த தான் எப்படி நீங்க கேக்குறீங்களா யாரு நன்னு கேக்குறீங்களா அது எப்படிங்க என் வாயால சொல்லுவேன் ஏனா அது எதுக்கு நன்றிச்சுங்க எதுக்கு நன்றதா படம் பார்த்துட்டான் எனக்கு வந்து அந்த குட்டி ஸ்டோரிய நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் பாத்தீங்கன்னா உன ஒரு டாக்டர் பையன் ஃப்ரெண்டு கிட்ட இதே மாதிரி போன் பண்ணி மச்சா என் ஃப்ரெண்டு கலாய்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்பரை கூட்டு போயிட்டான் அவன் பான் சாதாரணமா சொல்லிட்டு போயிட்டான் அவன் போன் போன வாய் சும்மா இருக்காருன்னா காக்கா கூக்குலன்னு கே கே கையை எல்லாத்தையும் இழுத்துட்டான் நாங்க டென்ஷன் ஆயிட்டோம் அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக போச்சு அப்புறமா விஷயம் தெரிஞ்சு பார்த்தா என் ஃப்ரெண்டு தான் கலாய்க்க சொன்னான் சரி நாங்கள் என்ன பண்ணுறது கிளைமேக்ஸ் ஃபைட்லாம் இல்லைங்க போயிட்டு என் ஃப்ரெண்டு கூட போய் காலம் சாப்பிட்டு காம்ப்ரமைஸ் ஆகிட்டோம் இப்போ புயல் இருக்க சீனில் பார்த்தீங்கன்னா செங்கலுக்கும் அந்த செங்கல் நீங்கள் நல்லா கொண்டிக்கணும் அதுக்கு போய் நாங்கள் ஒழிஞ்சுன்னா நாங்கள் நானும் என் கோ ஆக்டர் சேர்ந்து ஒரு வேவ் பார்த்தோம் நீங்கள் அதுவே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு சீனில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கார் செங்கல் அவங்க வேவ் பார்க்கறதுக்காகவே அந்த செங்கல் உட்காந்து அடுக்கு நாங்கள் வேலை விட்டு அது பசங்க போல இந்த பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய கேஸ்டை மறந்து போயிருப்பீங்க அதுதான் கேஸ்ட்னா ஆமாங்க இந்த நாய் தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் சீனில் பார்த்தீங்கன்னா என் நாயும் என் கூடிய நண்டு வரும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாஸ்ட் சீன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நான் என் கூடிய நண்டு வரும் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ எங்க எங்களுக்கும் நாய்க்கு ஒட்டுமேன்னு நீங்கள் அதே மாதிரி பொம்மு நாயும் நீங்கள் பத்தில் பார்த்துக்கலாம் ஆமாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த சீனில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாய் பார்த்தினா வெறும் உக்காந்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி இந்த சீனில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாய்க்கு ஒரு செலஸ்கோ போட்டுருக்கோம் நீங்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா டப் டப்பாக வச்சுருக்காங்களா நினைப்பீங்க ஆனால் அதுதான் இல்லை சாதாரணமாக இருக்க நாயெல்லாம் நாங்கள் கிருபாவை வச்சுருக்கோம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் காரணம் அப்போ இந்த சர்ச்சுக்கு போகிறதுக்கு நாய்தான் அந்த டாக்டர் பையன் கரண்ட் நாயாக வச்சுருக்கோம் அது இந்த சீனில் பார்த்தீங்கன்னா கிருபாவை பார்த்தீங்கன்னா கரணோட அப்பா அடிப்பாங்க அப்போ நீங்கள் கவனிக்கணும் அந்த நாய் அங்கே இருக்காது ஏன்னா அந்த கிருபாவை இருந்த அந்த நாய் தான் இப்போ மனுஷனாக நின்றுனுக்கான் ஸோ நாங்கள் அதை ரெஃபர் பண்ணுறோம் இது ஒன்று மிஸ்டேக் இல்லை ஏதாவது சொன்னாலும் நம்புறீங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் பேர் கேனே வச்சுருக்கே கூட ஏன்னா இந்த படத்தில் கேன் வரதோட டே 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 அதான் நிறைய வரும் அடுத்ததா <laughs> 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 டீம் ஓனர் பார்த்தா பொறுமையாக வரான் அவன் ஒருவான் வெயிட் பண்ணிடுவோம் வெயிட் பண்ணுறோம் அந்த சம்மர்லேயும் அந்த வெயில் ரொம்ப நார்மலாக நின்றும் இந்த சீன் பாருங்கள் இந்த பால் ஒன்று விழுது இது உங்களுக்கு சாதாரண சீனாக இருக்கும் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீனுக்காக பின்னாடி வளைச்சது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமானது ஆமாங்க தட்ட சிந்தி வேறு ஒரு சிந்தி அந்த சீனை நானே எடுத்தேன்
போயிடுச்சு <laughs> இல்லைன்னு உங்களுக்கு ஏன் சிஎஸ்கே தோற்றுச்சு நம்ம டேரக்டர் எப்படிலாம் யோசிச்சு நீங்கள் ரொம்ப கவனிச்சு பாராட்டணும் ஆனால் டேரக்டருக்காக நம்ம அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பாட்டை பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் அப்படியே சும்மா சங்கர் பட லெவல்லாம் அப்படிலாம் இல்லாமல் ஒரு அட்லி பாட்டில் லெவலில் ஏடு எடுக்கலான்னு பாட்டோம் என்ன இப்போ நாங்கள் சின்ன பசங்க டைம்லாம் பாட்டில் பட்ஜெட் இல்லை கண்ணாடி கூட நாங்கள் உடைக்கவே இல்லை காரில் அதுமாதிரி கஷ்டப்பட்டு நாங்கள் ஏதோ சின்ன சின்னதாக பண்ணி எடுத்துக்கோம் இப்போ நம்ம அடுத்த பாட்டுக்கு போகலாம் அடுத்த பாட்டு கூப்பை ஆமாங்க குப்பை படம் தான் அது நாங்கள் அந்த பத்துக்கு முதல் முதல்ல பார்த்தா சென்னோபைலாம் இருக்கலான்னு பார்த்தோம் ஆனால் அதுக்கப்புறமா சரி குப்பைன்னு இருக்கலான்னு சொல்லிட்டு குப்பைன்னு வச்சுட்டோம் அந்த சீனில் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டில் எடுத்த சீன்லாம் பண்ணால் அந்த குப்பையாக இருக்குது அதே வண்டியில் குப்பை கொட்டாடு அதெல்லாம் நாங்கள் பண்ணால் அந்த இடத்துக்கு தேடி போய் எனக்கு குப்பையில் விழுந்து நின்றுலாம் கஷ்டப்பட்டு எடுத்தோங்க அப்புறம் எந்த சீனை பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு ஆள் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா குப்பை கொட்டுவார் ஆமாம் அந்த அந்த ஆளை கூட எங்கள் எங்கள் டேரக்டராக செட்டப் பண்ண ஆள் ஐயோ அடுக்கா அந்த மாதிரி செட்டப் பண்ண வச்சு நீங்க அது சாடான ஒரு மனுஷன் தான் அடுத்த எந்த சீனில் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் வந்து பார்த்தா சைக்கிள் ஓட்டு ஒரு பண்ணால் ஐடி கார்டு ஆடினே வரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அவன் ஏன்னு சொல்லி பண்ணி அந்த ஐடி கார்டு இருக்காது ஆனால் எங்கே போச்சு நீங்கள் கேட்கலாம் ஆனால் கடவுள் எடுத்துன்னு போயிட்டு அண்ணா ஆமாம் கடவுள் தான் எடுத்து போனார் நம்ம கிட்டே இருக்கிற கெட்ட விஷயத்தில் எடுத்துன்னு போயிட்டாரு அதுக்காக கெட்ட விஷயம் சொல்லிட்டு ஐடி கார்டு நீங்கள் வீட்டில் வச்சு போனீங்க ஸ்கூலில் விளையாட மாட்டாங்க அது பார்த்துக்கோ கேமராமேன் நிறைய உலகம் இருக்க தெளிவான பண்ணேன் அடுத்து நீங்கள் சீனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீனில் இருக்க ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரே வேர்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் நத்தில் என்னடா வேர்க்கிறேன்னு பார்த்தா அச்சில் ஏன்ச்சுப்பான் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவன் ஃப்ரெண்டு தண்ணியை அவன் மூஞ்சி தெளிப்பான் அதை தான் நாங்கள் அங்கே வந்து அவங்க வந்து வேர்க்கிற மாதிரி காமிச்சோம் அடுத்து நீங்கள் இந்த சீனை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிக்சர் மட்டும் தான் இருக்கும் வீடு என்ன ஓராடு வி பிக்சர் மட்டும் இருக்கும் பின்னே ஆடியோ ஓடும் நாங்கள் வந்து இந்த சீனை வந்து பாட்டில் எடுக்கலாம்னு நினச்சோம் ஆனால் பாட்டா ஒரு ஹரிபரியில் விட்டுட்டோம் அதனால் பாட்டினா நாங்கள் அதுக்கப்புறம் எடுத்ததுனால இது ஒரு நீங்கள் ஒரு மிஸ்டேக்காக எடுத்துக்கலாம் இந்த பத்து ஒரு கதையை பற்றி எங்கிட்ட ரெண்டு டீ இருக்குது ஃபஸ்ட்டு டீ இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கதவுலேயே வந்து மனுஷனை வந்து அவர் எடுத்து கூப்பிட்டு இன்வெஸ்டர்கிட்ட சொல்லி அனுப்புகிறாரு ரெண்டாவது டீ ஏரி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா நம்ம இருக்கிற உலகமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஒரு சிமுலேஷன் ஒரு கேம்னு வச்சுக்கோங்க கதவுல இருக்கிறதால ஒரு ஆள் நான் நானே வளரணும்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஆள் அந்த கேம் விளையாடி நீங்கள் போன அவன் கேம் ஒரு ஆகி அந்த கேமுக்கு அவர் மெனு ஆப்ஷன் வந்து திரும்பி அந்த அவன் பண்ண தப்பெல்லாம் புரிஞ்சுட்டு நம்ம ஒழுங்காக விளையாடணும்னு சொல்லிட்டு திரும்பி ரீஸ்டார்ட் பண்ணி விளையாடுற மாதிரி நம்ம கூட வச்சுக்கலாம் இந்த கதையை அதான் செகண்ட் தேதி எல்லாமே இந்த ரெண்டாவது தேதி கான்சர்ட் பண்ணி கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் கஷ்டமாக இருக்கும் நிறைய பேர் புரியாமல் இருக்கும் நான் சொன்னேன் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க மாட்டேன் இல்லை ஸோ அதனால் பார்த்தினா நாங்கள் அந்த அவ்வளோ பெரிய கான்சர்ட் எடுக்கலாம் சின்னதாக வெட்டு முடிச்சிட்டோம் வேணா பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூச்சரில் பார்த்தா பிஎஸ் டொடியில் உள்ள இந்த மாதிரி வாழ்க்கையை விளையாடுற மாதிரி ஒரு கேம் வரலாம் ஆனால் உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் விளையாட்டுன்னு விட்டாடிங்க ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரான்னு ஒரு பட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த பட்டை எவனும் பார்த்துக்கவே மாட்டேங்க பார்த்தே ஒரு இரநூறு பேர் தான் இந்த பட்டை ஒரு கதையை பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை ஏன்னா அவனுக்கு ஒன்றுமே எடுக்கலை நம்ம டேரக்டரும் கேமராமனும் ஒன்றா படிக்கலான்னு போனேன் எப்பவும் போல் படிக்காமல் உட்காந்து பா படம் எடுக்கிற எத்த படம் தான் இந்த படம் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை பொண்ணாக நடிக்கிற மாதிரி நம்ம டேரக்டரு வலையெல்லாம் போட்டு ஆடுவார் அது பொண்ணும் தெரியாது அது பாடு பரவாயில்ல ஒட்டுக்கலாம் அதுவும் அவர் பொண்ணு வாய்ஸ் வந்து கொடுப்பாரு போட்டுக்கலாமா <laughs> அதனால் அவன் அவன் புதுசாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேராக கிச்சனுக்கு போனவன் கத்தி எடுத்துனு நான் வந்து போட்டு எழுதான் கேமரா பேர் எடுத்துட்டா அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த தலைகாணிலாம் வச்சு லூ சட்டை மாறணுமே எடுக்கலாம்னு எடுத்தேன் இன்னும் எம்ஜிஆர் வாய்ஸ் மாதிரி எவ்வளோ போயிடுச்சு இதோட இந்த ஷோவோட ஃபஸ்ட் பார்ட் முடிஞ்சிச்சு செகண்ட் பார்த்தா நம்ம மீடி வச்ச கதையோட ஹிடன் டீட்டெயில்ஸ் அதோட டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தா நம